ഇന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാൽപായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ പാൽപായസം എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം പാൽപായസം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണങ്ങലരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചായക്ക് കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസിന് അര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൈപ്പിടിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പിടി അരി ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ നുറുക്കുള്ള അരിയാണ് വേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പം അരി ഇവിടെ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരി കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറിലാണ് ഈ പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന കുക്കറാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കറിയൊന്നും ഉപയോഗ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കറല്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തവിയും കറിയിലൊന്നും ഇടുന്ന തവിയൊന്നും ഇട്ട് ഇളക്കരുത് അപ്പോൾ പാല് പിരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ അരി അളന്നെടുത്ത അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് പഞ്ചസാരയും എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റിച്ച് മിൽക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റ് കൂടുതലുള്ള മിൽക്കാണിത് അപ്പോൾ മിൽമയുടെ ഈ പച്ച കവറിലുള്ള പാക്കറ്റിൽ നല്ല ഫാറ്റുള്ള മിൽക്കാണ് നീല കവറിനേക്കാളും ഈ പച്ച പാക്കറ്റിലുള്ള പാലാണ് ഇങ്ങനെ കുക്കറിലൊക്കെ പായസം വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെള്ളവും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരിയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ അളന്ന അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെള്ളവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ അടുപ്പത്ത് തിളക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ പായസം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഞാനിത് ചെറിയ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ ഈ കുക്കർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസിലടിക്കാൻ പാടില്ല വിസിലടിച്ചാൽ ഇതിലുള്ള പാലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് വിസിലൊന്നും വരാതെ അതുപോലെ തന്നെ നിന്നു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഈ കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് ആവി ഫുള്ളായി വിസിൽ വരാനുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ചില കുക്കറൊക്കെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ വിസിലടിക്കാതെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം കുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ആവി നിൽക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കാവും എന്നിട്ട് എല്ലാ ആവിയും പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുക്കർ തുറന്നു നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽപായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും കുക്കർ വിസിലടിക്കാതെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല പായസം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പായസം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി പാൽപ്പായസമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്